म कर्मा तामाङ सर्वप्रथम यहाँहरु सबैलाई माता तीर्थ औसीको हार्दिक शुभकामना आज हामी आईटी साइबर सिक्युरिटी डेटा प्रोटेक्सन र फ्युचर भन्ने विषय लिएर यहाँहरु सामु आएका छौ आज हामी सुरक्षा मात्र हैन सूचना प्रविधिको सेरो फेरोको विषयहरुमा पनि छलफल गर्ने छौ हामी सँग हाम्रा वक्ताहरु हुनुहुन्छ शिक्षित भट्टजी टुटुलको सह संस्थापक र प्रबन्ध निर्देशक त्यसपछि हुनुहुन्छ सुमाना श्रेष्ठजी व्यवस्थापन परामर्शदाता र सल्लाहकार अनि विजय गौतम जी यूएसए बाट हामीसँग जोडिनु भएको छ वहा एप्पल मा सफ्टवेयर आर्किटेक्ट हुनुहुन्छ हाम्रो वक्ताहरु यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ सुरुमा हामी एज अ वार्म अप शॉर्ट क्वेशन शॉर्ट आन्सर बाट सुरु गरौ विजय जी तपाईबाट सुरु गर्न चाहन्छु व्हाट इज टेक्नोलोजी फर यु थ्यांक यु कर्मा जी फर मी आम जनताहरुले जे कामहरु गर्नुहुन्छ हैन त्यो काम गर्दाखेरि कुनै पनि तरिकाले त्यो कामहरु हामीले सजिलो बनाइदिन सक्ने जुनसुकै प्रविधिहरु हामी प्रयोग गर्छौ त्यही प्रविधि नै टेक्नोलोजी हुन्छ किनकि हामीहरु आज सूचना प्रविधिको बारेमा कुरा गर्दै छौ हामीले साधारण रूपमा सूचना प्रविधि भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि सूचना आदान प्रदान गर्ने सूचना भण्डारण गर्ने सूचनालाई एउटा प्रकृति बाट अर्को प्रकृतिमा ट्रान्सफर्म गर्ने यी सबै कुराहरुमा जे जे कुराहरु पनि इन्भल्भ हुन्छ हैन कम्प्युटर मात्र हैन यसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने आरएफ हरु अप्टिकल फाइबर्स हरु चिप्स हरु नानो टेक्नोलोजी सेमीकन्डक्टर हैन सफ्टवेयर हरु यो सबैलाई चाहिँ एकै ठाउँमा हालेर चाहिँ हामीले सूचना प्रविधि भन्छौ त्यसको छोटो आन्सर चाहिँ यही नै हुन्छ होला फर यु you are muted can you repeat it uh, sumana ji yeah what what is innovation for you uh innovation to ekdam heavy topic bhayo heavy word bhayo different uh, feel ma yesko different definition huncha right tara samagra ma bhannu parda khiri innovation teti bela huncha when there is a problem and there is a certain way of solving a problem right ani teti bela ma it can take a form of phone so by go technology may innovation on the sector business processes may innovation on the sector or to a topic of finance muscles new when a risk diversify cost of your native sign of vision on a sector so it's basically could I problem to a to a just the problems are okay when I realize any man silly the customers they realize what it when you know so no worry when you know so so right there are our before certain financials you know financial innovations happen त्यति बेला यस्तो पनि गर्न सकिन्छ यो पनि पेन पोइन्ट थियो र भनेर मान्छेले सोचाइ पनि थिएन तर जब त्यो इनोभेसन आयो इट रिली टुक अफ सो द्याट इज वट इनोभेसन इज फर मी सल्भिङ सम अफ द पर्टन एन्ड प्रब्लम्स वेदर पिपल नो अबाउट इट ओर वेदर पिपल डोन्ट नो अबाउट इट ओर वेदर पिपल आर इन डिनायल अफ इट राइट लाइक क्लाइमेट चेन्ज थ्याङ्क यू सुमनाजी शिक्षित जी तपाईँकोमा जाम व्हाट इज बिजनेस एथिक्स फर यु वेल सुरु गर्दा यस्तो भारी भारी अलिकति वार्म अप हुन्छ होला भनेर म त सजिलै आउँछ होला भनेर त भारी 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 यार आई इज अ बिजनेस एथिक भनेको मेरो विचारमा आई थिंक इट्स 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 मोर अबाउट अ शेयर्ड पर्पस शेयर्ड पर्पस इन टर्म्स अफ जस्तै अहिले सुमना जीले भन्नु भयो नि जस्तै देयर सर्टेन प्रब्लम्स दैट पीपल डू नॉट नो Uh, there are there are certain problems where uh, people are in denial just like climate change and mer bichar ma yo business ethic ro ethic in general bhanne chiz nai is based on a shared human purpose ke jastai aajo ko din ma hamro shared purpose ke ho ta haina jastai aile at this present moment jati khera hamiru covid 19 sang globally ladi ra cha aile ko global shared purpose bhanne ko chai के हो भन्दाखेरि हाउ टु गेट आउट अफ दिस सिचुएसन इरेस्पेक्टिभ टु वेदर यु कम फ्रम अ रिच कन्ट्री अर अ पुअर कन्ट्री इरेस्पेक्टिभ टु वेदर यु आर बोर्न इन अ रिच फ्यामिली अर अ पुअर फ्यामिली इरेस्पेक्टिभ टु वेदर यु आर अ म्यान अर अ वुमेन हैन त्यसैले 
अहिले को शेयर पर्पस चाहिँ यो एट दिस पोइन्ट इन टाइम यो यो मोमेन्ट को लागि हैन त्यसैले बिजनेस एथिक्स भन्ने को यो 21st सेन्चुरी मा चाहिँ मेरो विचारमा के हो भन्दा खेरि चाहिँ हाउ वी क्यान कल्मिनेट अल द शेयर पर्पस मेरो विचारमा त्यो शेयर पर्पस भन्ने को 21st सेन्चुरी को लागि एउटा क्लाइमेट चेन्ज हाउ रेस्पोन्सिबल वी आर टु द क्लाइमेट चेन्ज अर्को शेयर पर्पस चाहिँ हाउ इन्क्लुसिभ वी आर इन टर्म्स अफ जेन्डर अर एनी अदर प्यारामिटर्स दैट आर देयर हैन देखि लिएर हाउ रेजिलियन्ट वी आर टुवर्ड्स पिपल हु बिलिव डिफरेंटली हु एक्ट डिफरेंटली हु डू थिंग्स डिफरेंटली इन टर्म्स अफ जेन्डर इन टर्म्स अफ रेस अर इन इन टर्म्स अफ कलर त्यसैले ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरी को शेयर पर्पस ले ल्याउने बिजनेस एथिक चाहिँ ट्वेन्टी एथ सेन्चुरी ले ल्याएको शेयर पर्पस र बिजनेस एथिक भन्दा डिफरेन्ट हुन सक्छ जस्तै पोस्ट वर्ल्ड वरमा यदि हामीले हेर्ने हो भनेपछि because the world was down in the drains with uh, economic crisis we just gotten to the uh, gotten over with the second world war uh, global shared purpose bhanne ko ni rapid acceleration thyo haina growth thyo irrespective to uh, uh, being sensitive towards climate change or uh, other uh, inclusions that we made tesile mero vichar ma business ethic in 21st century is about uh you know uh being purposeful uh, in your in your business uh and and building your your entrepreneurship or your ventures or your businesses around a common shared purpose of 21st century this is like some of thank you fixit ji um darshak haru ma kei prashna cha bhane kripaya te prashna kasko lagi ho inkit garera sodhnu sai um aba hami uh आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी चैलेंजेस तीर जो सुमनाजी सोन चाहूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरु करूँ इट्स बजवर्ड हेवी वर्ड तर वेरी इंपोर्टेंट पार्ट अफ करेंट टेक्नोलॉजी अभी हम छिमेक चाइना चाहे वे अहेड वोट यू रीड सो ने भैर डू वी हेव प्रोग्राम्स दैट टीच ए आई विच आर एक्सेबल टू नेपाली स्टूडेंट्स एंड असमें अब अवसर चुनौती के देखना विल दिस दिस एआई टॉपिक हेल्प आईटी मार्केटिंग नेपाल सुमना जी प्लीज राइट यू करेक्टली आइडेंटिफाइड एआई इज अ बिग टर्म बट एट दिस पॉइंट इज आल्सो हाइपरली ओवर यूज इट बेसिकली हेल्प्स ह्यूमन्स फाइन पैटर्न्स हेल्प्स मेक डिसिजन्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विभिन्न विधा से But the core underpinning of artificial intelligence is mathematics. Oily Nepal ma, there are a lot of pro- like fuse machines has it, online coursera ma cha, Udemy ma cha. There are other areas, online platform, um, the mix of online to offline bata pani cha. There is a research group called Nami uh, that does research in different aspects in collaboration with the companies. So, bistare there are people who come back. um who have gotten phd's in this area in this field and they are contributing back um so artificial intelligence ma ke kaam chai bhaira cha ra there are also a lot of opportunities for students here not just students professionals here to also learn artificial intelligence isko sikda khiri eute ma the problem ke cha bhanda khiri because it's math or you can also like just the or co programming language ma you can also look at what others have done existing models or tweak pani garna sakne huncha you can also do that right but if you are going to be doing some like crazy innovative work finding out or developing a new algorithm finding a new pattern then you need to have that underlying mathematical background so nepal ko situation ma chai to bistare built up bhaira cha it's uh, it, it still needs to pick up quite a bit अभी जो हम एजुकेशन सीस्टम ने मोस्टली क्वेश्चन एंसर तरीका मैथ लाइ विच दस नाउ हाउ मैथमेटिक्स शुड बी टट बिकज आई ऑल्सो स्टडीड मैथमेटिक्स फॉर माई बैचलर्स एंड एक्चुअली माई थीसिस वॉज इन वन अफ द एस्पेक्ट वन अफ द मॉडल अफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वट आई कैन से इज द काइंड अफ मैथ यू नीड टू लर्न एंड द काइंड अफ क्वेश्चन यू नीड टू टैकल आर वेरी डिफरेंट दैन वट आई स्टडीड हियर फर इक्जापल दस कक्षा सम अथवा ए लेवल सम um so that's that's the first thing but there are programs that are accessible and you're right china is not just um ahead of nepal is actually ahead in global scale because the number of patents they have filed in ai the number of conferences they are organizing in ai is quite big and they realize i feel 
um, how important AI is going to be. You know, when it's about robotics, who knows when you could have automation, go so known. So just my decision making involved. So this my artificial intelligence. I also oily the valley. PwC को एनीओ बने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू जेनरेट लाइक सम क्रेजी 15.7 ट्रिलियन डॉलर्स इन वैल्यू बाय 2030 देर आर सम क्रेजी नंबर्स पुट आउट देयर दैट दे दैट दे हैव एट्रिब्यूटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बने पर सी वी आल्सो नीड टू स्टार्ट अडाप्टिंग इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ टू गोइंग टू पर्सन इफ वी वांट टू गेट अहेड राइट अन्य और को क्यों बनी बात से बंदा कि So Andela is a company in Africa. It's got funded by really big uh, foundation, Facebook Foundation, Zuckerberg Foundation, Gates Foundation. What they did last year was they laid off a lot of their over 400 of their junior engineers in Java, PHP, because Unir, the target market was in the United States, and their reasoning was uh, because Java, PHP, these programming language. You can learn in a boot boot camp, right? Six week boot camp on Sikna Sokin Sok, three months on Sikna Sokin Sok, and because there were a lot of these boot camps or being organized in the U.S. itself, and they were being like rapidly, uh, there were a lot of suppliers, well, education institutions providing that. They said they forecasted they cannot place junior developers any longer, so they actually laid off. But if you see, there is already an indication. Uh, from a company like Andela, so what we need to do on our end is we need to basically realize the pattern and see. Okay, senior developers probably will always have a market, but for junior developers, maybe the route is to merge Java with AI, like something with AI. So it's not just in United States. There is like a demand, not just outside Nepal, but inside Nepal as well. Thank you, Samana Ji. विजय जी सब यही नेपालक चैलेंजेस आईटी चैलेंजेस को बारे में कुरा करना चाहूँ को कतिपय कंपनी वेबसाइट पर बाहर होस्ट कर डाटा बाहर छस फार एज आई नो इवन बैंकिंग डेटा इज मेन्टेन्ड आउटसाइड नेपाल सो ने आईटी रिनेटेड कंपनी को लगी स्पेशली साइबर सिक्युरिटी डेटा सिक्युरिटी को हिसाब से कस्तो चुनौती कस्तो अवसर विजय जी हजर कर्मा जी अब यह एकदम वाइड कुरा भो है फर्स्ट में तब डेटा देशभंदा बाहर राख्ता खेल को अवस्था को कुरा कर तो अवस्था क्या खेल हमीसंग क्लाउड प्रोवाइडर अथवा ये किसिम को सर्विस प्रोवाइड करने कंपनी कम होता खेल मंे अब डेटा बाहर लख्न पर्ने होना अर्क अवस्था कस्त हो जो सर्विसेस हमी कि जब ने बंदेन जस्त सफ्टवेयर लाइसेंस यो कि अभी प्रयोग कर बैंकिंग इंसुरेस तिहर आप क्लाउड होस्टेड हो कत इंडिया में चाइना में सींगापुर में अलरेडी सेटअप भैस कारण उ बाध्यता हो यूज करने क्योंकि उ सफ्टवेयर एज सर्विस यूज कर रहा है हमी अब जी गुगल डक्स यूज करो अब सफ्टवेयर एज सर्विस होता डेटा तो बाहर नेपालम चाहिए पाइदन कतिपय बाध्यता होने को अल्टरनेटिव सोलूसन हमीस में होते हैं कतिपय कुछ नेपालम अभालेबल हो सोलूसन तर हमी कस्ट ले अथवा अरुण कुछ प्रयोग कर डेटा बाहर स्टोर होना जाना तीन कुरा मध्यनजर कर अल्ले टू थाउजेंड सेवेन्टी फाइव को आईटी बिल में स्पष्ट सी कुछ लेखे भांदा ने जीपी बैंकिंग हेल्थ रुरक्षा संबंधी डेटा यदि कुछ कंपनी कलेक्ट कर मानसर से पर्मिशन लगेक्ट कर उन्हीं ठा दि पर्च कि तैयार के सूचना हम कलेक्ट करते रो सूचना नेपाल भित्र नहीं सुरक्षित तरीका राख् पर्ने हो कि कानून थे पैला कुछ निर्देशिका गाइडलाइन डिरेक्टिव थी हो तर एज अ ल थे तेई कुछ मध्यनजर कर आईटी बिल में यह राखे हो पार्ट भो अर्क पार्ट तब मैं अब कलेक्ट नहीं कर ओके हस्ते आईटी बिल को बारे में हम पच्छी फेरी आँद 
अब शिक्षित जी पटी लगो इट्स अल्सो बिट ब्रड बिकज इट्स आईटी रिनेटेड अल को चैलेंजेस को हिसाब से शिक्षित जी लोधन चाहे नेपाल को सरकार ने डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क लिया टू थाउजेंड एटीन टू थाउजेंड नाइन्टीन अट्ठ सेक्टर्स एंड एटी डिजिटल इनिशिएटिव्स में इंप्लिमेंट करने भाई योजना दैट्स वर आर रेड अंट्रेस्टिंग के लाइक हमें जे गई आईटी रिनेटेड नेपाल मोस्टली विदेशी कंपनी प्रोजेक्ट दिशा क्या सो इवन दिस डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क फ्रस्ट एंड सुलिवन ने बनाया रहे सो आई हेव कपल अफ क्वेश्चन्स एक चोटी सोच पीछे फिर फिर तब को आदि एक चोटी क्वेश्चन दे रही कैंड अफ रि इंटर रिनेटेड क्वेश्चन है सो वर आई वोट नो इज हमीस में डोन्ट वी हेव आईटी कंसल्टिंग कंपनीज विच कुड हेव डन द जब लाइक कैंड कैंड अफ दिस डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अकेंड ये फ्रस्ट एंड सोलिवन भी जो थी तो विदेशी कंपनी भर भी इसको ब्रांच अफगानिस्तान हो कि बंग्लादेश में रहे क्या सो व्हाट कैन वी और व्हाट कैन यू डू सो दैट द बिग टेक चाइन्स इवन लाइक फ्रस्ट एंड सोलिवन कुड इन्वेस्ट इन नेपाल एंड देन इंटर रिनेटेड तेई है फिर क्योंकि अब हमी हम भन काठमंडू और धूलिखे हम सीटी लाई बैंग्लोर जो हैदराबाद ज जो इवन एकदम एम्बिशिय सिलिकन वैली जो बना What is lacking? What do we have to do? It's a bit broad, but just yeah, yeah. it was. I could just throw it. So the other. Thanks. I'll just address this question into you know a couple of parts. You know, some of the first thing you want to hear is that if we have companies like Fuse Machines, you know, that are through artificial intelligence, they are doing camera work. I'm I'm sure that you know, some of these are very good. You know, mathematics. Uh, I've done my engineering and, and graduated as an as an engineer in 2002. And in maths, co, you know, uh, and I and I love mathematics. Not that I understand it, but I think mathematics is the language of the universe. Yeah? The way uh, you can you can model everything. You know, there were one of if if we have companies like Fuse Machines that are training engineers ground up through mathematics into artificial intelligence. Uh, I'm sure Hami Sangh Digital Nepal framework got no such near company co coming soon. छाइन जस्ट लग् टैलेंट को कमी भी नेपाल में एट मत कमी कह रहा पॉलिसी मेकर्स को एकदम ये कमी हम हम अलग हिंता बोध में है आई थिंक एज नेपाली पीपल वी नेवर लर्न टू ब्रांड आर सेल्स जैसे तब न्यूयॉर्क जानूल दिस इन 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 मेनी प्लेसेस जैसे थिंक अबाउट अ ब्रुकलिन ब्रिज जस्ट अ ब्रिज है But there, there are thousands of people who flock into that bridge just to have a look into it. You know, uh, uh, Sydney Maga, but see Darling Harbour, the Harbour Bridge. You know, they they build a brand around around the bridge, okay? Because when you walk in the in the bridge, that then that way that way you know what I mean. Then stories are written about it. Nepal, ma, our problem is that our Hindu board can't even start on that. That one, that guy. हमी जी राम काम करने कैपेसिटी भाई हमी हमी ब्रांड कर सकते जैसे भन भिजिट नेपालक जिस ट्राई टू ब्रिंग दैट इंटू टेक्नोलॉजी लेटर भिजिट नेपालक हम गये हेव वी बिल्ड इन अफ स्टोरीज अराउंड आर ब्रांड जैसे ब्रुकलिन ब्रिज क्यों भाई तो भाई बिकज देर न्यूमरस स्टोरीज के उसमें तो ब्रिज कहले बनो कजा ने बनो स्टील क्या बड़े लेकर आयो है कजा ने तैंब लड़े मर्यो देखि लेकर एवरीथिंग है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग अदरवाइज द वैल्यू कम्स फ्रम स्टोरीज तर जैसे जानू जनकपुर में राम सीता ने बिहार विवाह मंडप तर राम सीता ने पेलचोटी भेट गार्डन भी तो थोड़ा वे इज दैट गार्डन हिलरी रेन्जिंग ने गए एवरेस्ट नाम से चढ़ो बट वे इज द प्लेस वेद सैट फर अ कफी और चिट चैट है तो भर हम बिगेस्ट प्रब्लम से हम ब्रांडिंग को हमें गुण पर्ने हमी में क्षमता को कमी नामीस स्किल्स को कमी भी नामने काम से हमें हम स्टोरीज हम सान सान सक्सेस स्टोरीज हमें कसरी डकुमेंट कर कंपेलिंग स्टोरी टेलिंग हम कर सकता या सकते तेस में डिपेन्डेन्ट हो तर यदि स्किल को जैसे तब डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क को दीदी शब्द नहीं मैं भाई मैं तो पढ़ा छाइन है 
the, I, I don't think there is a reason why a company from outside should design that framework. Okay? I mean, after you go, nobody gets my socks on those like sir. Uh, at least I mean, no, no, so many things are there. I mean, they transfer them, you know. Just say that the beauty about having companies like fuse machines or or cloud factory, kyo ta banda kiri. I think there's a lot of skills and knowledge that will be transferred to the uh, to the newer generation. Just say artificial intelligence, or not any engineers or the hilera, you know, or other things or other new. थुप्रै नलेजहरु ट्रान्सफर हुन्छ जस्तो लाग्छ तर बाहिरको कम्पनीले आएर नेपालमा आएर खुसुक हाम्रो डिजिटल फ्रेमवर्क बनाइदियो भनेपछि चाहिँ आई थिंक वी ल्याक दैट अपर्चुनिटी अफ ट्रान्सफरिंग नलेज त्यहाँ नै चाहिँ अलिकति ग्याप छ जस्तो लाग्छ मलाई स्किल्स को कमी हैन कि मलाई द वे वी क्यान ब्रान्ड आवरसेल्स त्यसको कमी जस्तो लाग्छ या या विजय जी प्लीज गो अहेड यु वांट टु आस्क समथिंग श्योर यो आईटी अथवा सूचना प्रविधिमा मात्र यो प्रब्लम हो हम सब में नहीं तब को आईटी एज ए इन्फ्रास्ट्रक्चर को रूप में हेन भाई हम पुल हम हाईवे कल बना विदेशी कंसल्टेन्ट कंपनी आँच उ बना डिपीआर हेन मोस्ट अफ द वालुएबल डिपीआर सब बाहर को कंपनी तो दिशा हमें यो कर कि हमी ने कंपनी प्राइमरी अथोरिटी दिदेन बरू प्राइमरी अथोरिटी कंपनी सानी हो बर उसे कंसल्टेन्ट बरू विदेशी कंपनी लायर कर एटलिस्ट तो नलेज तो इंस्टिट्यूशनल नलेज तो में रहते हाइड्रो पावर में हेनो हाईवे ब्रिज हर हेन सब में ते ना कल्चर छ क्या ते कल्चर नहीं हम आईटी में आगे है क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक अथवा पोलिटिशियस तो तेरी नहीं सोचने हो अब यह हमें नेपाली कंपनी दियं भोलि यह नलेज ने रहता है इसलिए रेसिप्रोकल इफेक्टर निल् भोलि स्टार्टअप हेल्प होना यह खाल नलेज बेस्ड ग्रोथ होने तरीका हमें कुछ भी इंडस्ट्री में आईटी में मात्र है कुछ भी इंडस्ट्री में सोचा छेन जस्ट लगे एड कर खोज थैंक यू विजय जी अब हम अलग अगड़ी बढ़ऊ अदम हट इश्यू हैकिंग फेक न्यूज बिग डेटा म फेरि शिक्षित जीलाई सुन्न चाहे अहिलेको जुन हाम्रो जुन डेटा ब्रिच डेटा ब्रिच र ह्याकिङको इश्यूजहरु छ अनि वी ह्याभ हर्ड न्यूज चाइनिज नेशनल्सहरुले एटीएम ह्याक गरे थियो अनि से जे जस्ट लिमिट मात्रै थोरै गरे के एज फार एज आई नो दे जस्ट लाइक पहिला 25000 थियो अनि एटीएम मा अब चाहिँ 20000 मात्रै गर्न मिल्छ भने सो I didn't see anything more happening. Mm-hmm. Uh, I just would like to know what do you think about it. It's ma abo kothi sambodhan garne company le ay na and then I mean it's it's early the holistic hai that here is Nepal like ready in terms of socially, morally, and legally a legal partner. <coughs> Maybe it's also a moral issue. Maybe it's a social issue like social corporate responsibility. Topic ko bichar suno na sixty two. थैंक यू कर्मा जी तर मैं इश्यू भादा खेल आई जस्ट यूज अ कैबी एट दैट आई एम नट एन एक्सपर्ट इन एनी अफ द थिंग्स दैट आई एम सेंग आई एम जस्ट पुटिंग अप माई ओपिनियन विदाउट विथ वेरी लेस एंड लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग एंड नलेज दैट आई माइट हेव हाई तो कैबी एट दीदी होगा तब बैंक को हैकिंग को किस्सा याद आए किस को इमिडिएट राष्ट्र बैंक ने निले पॉलिसी चाहिए थे सब एटीएम को बाहर चाहे सिक्युरिटी गार्ड राख्त पर्ने थे कि हैकिंग सीधे पीछे एंड इट वाज नो डिफरेंट टू मेरे विचार में तब को कंप्यूटर भाइरस आए बाहर डॉक्टर राख् पर्स भो दैट्स द काइंड अफ पॉलिसी दैट वी टेन टू डिजाइन है अब हैकिंग भाई एटीएम बाहर सिक्युरिटी गार्ड राख् पे कंप्यूटर में भाइरस राख अगर डॉक्टर राख् पे साई को जो टाइप को तर इन टर्म्स अफ डेटा सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी को आई थिंक इट इज इट इज अ मच 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 बिगर एंड अ बिगर फिलोसफिकल सीफ्ट दैट कंट्रीज लाइक नेपाल नीड टू सी हाई जस्ते हिजो अस्त भर्खर यो डेटा ब्रिज एट कंपनी संग कैटा बैंक को डेटा भो भूरा में धेरे हल्ला खल्ला भ तर हमें प्राग्मेटिक भर यदि सोचने होने आई थिंक बाहर को कंपनी ओन्स मोर एंड मच मोर क्रिटिकल डेटा देन अ लोकल कंपनी वुड होल्ड जस्ते बना 
हमरे यो कन्वर्सेशन ज़ूम संग होला हमें कहाँ थों को संग गॉफ कर रहा थों को संग कुरा कर रहा थों फेसबुक या गूगल संग होला है ना जैसे ले अनि अनि त्यो लेवल को त्यो डेफ्थ को डेटा जाती खेर बाहर को कंपनी और उस संग उनसा त्यो समय में चाहिए यदि त्यो कंपनी और ले चाहे बने दे कैन मैनिपुलेट आ डेमोक्रेसी दे कैन मैनिपुलेट आ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दे कैन मैनिपुलेट हुम डू वी वोट एंड हाउ वी वोट बोली मले फेसबुक खोल लाके दे मेरो टाइमलाइन बोरी ने योटा पर्टिकुलर पार्टी को नैरेटिव वरो आउन थाले बने देन इट इट बिल्ड्स अप इनटू बिकमिंग अ फेक न्यूज़ फॉर मी एंड देवर इट स्क्यूज माय थिंकिंग एंड देवर आई आई काइंड ऑफ वोट टू अ सर्टेन पार्टी अनि त्यो मानसिक को जोन जोन फ्री विल रा फ्री वोटिंग बने जोन राइट uh, at the end of the day, we have to do a lot of work on policies. And at the end of the day, we have to do the next revolution in artificial intelligence. It, it, it brings in a lot of opportunity, but it also brings in a lot of challenges. Right? So, for example, non-AI systems, it is the software that writes the data. Artificial intelligence, it's the data that writes the software. जैसे ले कुसंग कती डेटा है सर तो त्यो डेटा भाई का कंपनी अर ले कस्टो टाइप को मैनुअलेटिव इंजन जरूर बनाना सकता है सर त्यो इंजन जरूर ले क्यों करना सकता है तेज में चाहे हमले एकदम ये ध्यान देने पर नहीं पड़ा था कि ना मने अरे यदि ग्लोबली यदि है नहीं बने बसी डेटा सिक्योरिटी डेटा गूगल ले शुरू करेगो, है ना 1999 में, जाती खेरचे उन्हें ले एडसेंस शुरू करे, I think that was the start of the surveillance capitalism, नहीं, किना बहुत है बंदा, 1999 में .dot com क्रैश पायो, तेरी खेरे लैरी पेज और सरगई ब्रिन को कंपनी लाई बिग वीसी इन्वेस्टमेंट्स करी सके थे, but Google didn't have any revenue model, तो वीसी को प्रेशर में, there was one uh, area of interest that Google identified, which was about mining the behavioral surplus. When you search for it, that's what you can say. You can say behavioral surplus. The two behavioral surplus, the two data base, you can say that they built up a Google empire. And that happened during a 99.com crash. You can say that you can say that Google, Facebook, or just the company Facebook followed suit. Uh, in designing their own surveillance capitalism, Pachi Parsita Tapeko Vapanona, Pokemon Go just to company lay. I mean, Kunze restaurant Majanso, the two restaurant Ki purchase got some was always predetermined by the game. Right? They said that was one line of surveillance capitalism. Uh, Orko line ma Tapeko Costa Isakio Vandaki just to China, ko extreme surveillance. Right? To extreme surveillance lay. Uh, which might lead to something like a digital dictatorship. I mean, I was reading uh, your BBC article where you um, write something about the Chinese government that message on WeChat would never go through the next person. But you see, i तेले चाहे हमले शॉर्ट टर्म रो लॉन्ग टर्म में कस्टो इम्पैक्ट पार नहीं चाहिए ये वाला कुछ दूसरों को रहे हमले ये नुपर नहीं चाहिए यो कोविड के सिचुएशन में वी वुड अज्यूम कि तब एको नेक्स्ट सिक्स मंथ्स टू वन इयर और टू इयर में चाहे वी आर गोइंग टू फेस वेरी डिफिकल्ट चैलें तपाईको इकोनोमी एन्ड हाउ द इकोनोमी वुड वुड रिबाउन्ड हैन अनि जसरी 1999 मा गुगल ले यो डॉट कम क्रैश हुँदा खेरि एउटा नया बिजनेस अपर्चुनिटी भएर त्यत्रो एउटा एम्पायर बिल्ड गरेको थियो त्यस्तै यस्तो वोलाटाइल र वनरेबल सिचुएसन मा वी क्यान अल्सो हैन आई थिंक देयर इज देयर इज अ रीजन टु डाउट दैट नेपाल मा पनि वी क्यान अल्सो फाइन्ड सम अफ द टेक्नोलोजीज दैट क्यान स्नीक इन in the name of surveillance to protect ourselves, exposing our vulnerabilities. And, and, and our data can be compromised. 
त्यसैले मेरो विचारमा यो सबै चीजको लागि चाहिँ आई थिंक वी 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 हेभ टु बी भेरी फर्चुनेट uh and i think we need a lot of skills and therefore we need to bank on again companies like fuse machines who have so much of talent and understanding and knowledge uh to be the auditors of these kind of uh, interventions that are happening in the government level you know uh to 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 uh, to to be vocal about what is right and what is not right in terms of uh, exposing the vulnerability this is you start up technology company or uh, जति पनि हाम्रो टेक्नोलोजी रिसोर्सेसहरू र एकदमै जतिजनाले बुझ्नु भएको छ टेक्नोलोजीलाई डिटेलमा मैले त्यति धेरै बुझ्दिनँ तर जतिजनाको जुन लेभलको एक्सपर्टिज छ त्यो लेभलको एक्सपर्टिज भएको मान्छेहरूले चाहिँ आई थिङ्क कम्पनीज स्टार्टअप्स एन्ड पिपल एन्ड इन्डिभिजुअल रिसर्चर्स साइन्टिस्ट निड टू बी भिजिलेन्ट अबाउट इफ देर इज एनी कम्पनी एनी पर्सन और एनी गभर्मेन्ट एन्टिटी दैट इज एक्सपोजिङ अ भनरेबिलिटिज in in these situations and that i think should continue for the next couple of years multi this lags and that should protect our our data because it's i think it's very very uh, big uh, uh, and uh, the stakes are very very high yeah thank you sikshi ji we will come back to big data alikati pachi sumana ji would you like to add something to data yeah break? so um few things first i just want to clarify frost and sullivan Yes, it's a internationally HQ company, but it has a branch in Nepal. Actually, the person who leads it is Mangesh Lal Shrestha, right? So I think it's a bit unfair to say Bidesi Company had a bad idea because I think it was his initiative, right? And I think it was done on a pro bono basis. So what do you think about it? And in other words, I feel like when we talk about data breach and security, I think we need to compartmentalize. So by data, like you're talking about, you're talking about, we will not be able to get to the kind of policies we need. right um so jun tabai le bank ko data ko kura garnu bhayo i mean you know i have been back for a quite a while and i have not used any of the online banking because i literally picked up mero bank ko online security ko unher ko ke raicha bhanera and they basically say mero website bata timle virus download gare pani i am not liable right ani malai bhanya cha kasai le you can literally google and look most of the banks ko estai sa disclaimer मेरो मेरो साइटमा यो भनरेबिलिटी छ भनेर मलाई कसैले भनिसक्यो होइन तर पनि तिम्रो लस भयो एन्ड आई डोन्ट डू एनीथिङ तर पनि म लाइबल छैन राइट आई थिङ्क दिज फल अन्डर बिजनेस एथिक्स एन्ड आई फिल लाइक द वे एटलिस्ट द बैंकको यो सिस्टम्स ह्याभ बिन डिजाइन इज प्रोबेब्ली नट गियर्ड टुवर्ड्स गिभिङ पिपल कन्फिडेन्स दट दे शुड युज द अनलाइन ब्याङ्किङ होइन अहिले स्पेसियली यस्तो बेलामा पनि आई आई रिस्क एन्ड आई एक्चुअली गो टु एटिएम because i don't trust the online banking system right um so i feel we need to categorize the different kind of data i agree with shikshit a lot of big technology companies have a lot of data um but one of the thing is they are being held liable which is good right zakharbak has been called in many different congresses and parliament which is good they are coming up with a system where you can be if it's a political in nature is fact checked at least they are trying to do and that's what i'm saying like at least you need a platform to hold people accountable um for such thing and i'm glad at least some effort is being made into that there is even a conversation of should google be broken up because it's too big and it has too much data right or alphabet company better so two kuras and i feel like whenever we talk about data it really needs to be we need to get specific to ekdam broad stroke data kura garna thale bhane we will never get to a policy that actually tackles the problem because we will end up trying to solve everything with a silver bullet which does not work right um so just those two just wanted to clarify on frost and sullivan part yeah thank you sumana ji <laughs> i'll i'll stay with you right kire um fake news pati jam so fake news versus freedom of speech aba ekatira kati dherai news haru auncha nagarik lai yo saacho ki juto ho bhanera chutauna gaharo chha arko tira aba hijo bhayeke ghatna le haina hamro bhim upadhyay ji ko prakav paryo so vichar ko abhivyakti ko swatantrata kahan pugcha bhanne euta prashna pani urcha so what is your take on this fake news versus freedom of speech 
I think that comparison is not apple to apple comparison, Karma. <laughs> Fake news is presented as facts, right? Um, freedom of speech is matter of opinion, right? When things are labeled as opinions, then people have a choice to say, do I agree with that opinion or not? And even within opinion, if you go further down, if you are a very public personality, then it comes with a responsibility, right? You cannot, I think there's a law, there should be a law. You cannot go in a packed auditorium and shout fire, right? If there is no fire, right? So it comes with certain responsibilities. Um, so first, I don't think it's a apple to apple comparison. Fake news, I think we need to really uh, educate people on what sources uh, they should trust. Um, and how do you do basic fact checking, right? Malaysia, I get a lot of this, especially your, uh, your Sano video forwards of like crazy, like if you drink cow urine, apparently you are cured of course. I mean, like ridiculous things. And most of those things, uh, I have seen a specific pattern basically on my social media called Messenger. Elderly folks who are on Facebook, who are new to Facebook, they think anything they see on like a screen um, was recorded live, right? And there was no manipulation and therefore it must be true. Um, I even had a conversation with my mom and it's like, my mom was like, but it was on YouTube. I was like, just because it's on YouTube does not mean it's fair. Just because your friend forwarded it does not mean it's true, right? So I think there needs to be a big push on educating people on how do you class, how do you do basic fact check yourself. Ani, we also probably need to start paying our journalists quite a bit so we get quality journalism, like rather than tabloid journalism. Um, that will also help reduce the number of fake news that come. Um, and the other part that you talked freedom of uh, speech, I feel I, I am looking at the recent arrest on YouTube, any kun law use got it a bio. It just it scares me quite a bit because it feels like because I think what he posted was his opinion, right? Um, and it was not even a uh, direct. It was obviously a backhanded thing. Everybody could say tell who it was guide directed towards. But it's scary to know that we live in a country where if one person gets upset that you can really land behind the bars. And the person who got arrested is a pretty influential person of his own. Um, so I really worry about activists. I really worry about normal people who have an opinion and they express. Uh, and if you can't express opinions, then democracy is not, does, cannot last, right? Then it basically becomes whoever is in the power that is almost like the still rule against like um, in Thailand, you can't say anything against the uh, monarchy or other areas. So um, that's the that's first thing. And again, I feel like uh, maybe we need to write to Facebook, do Nepali script mounts. Uh, they need to have fact checkers for that. I mean, if Facebook is gonna operate in Nepal, maybe we should demand they should have an office here that does basic yeah. level of fact checking. Uh, the, the scarier thing that's gonna come up is on deep fakes where AI can be used to superimpose faces on each other or you, it's very difficult to tell uh, whether like, it's very difficult for naked eye to say whether something is staged or versus it really happened when deep fakes get involved. And I'm glad to hear that, you know, um, they are developing sophisticated AI algorithms to uh, quickly say which ones are deep fakes and be able to present it similarly. Yeah, thank you, Sumana ji. Um, Amisanga, we have a question from the audience for Six Chit ji. I'll just read it for you. Um, why are Pakistan and Bangladesh becoming hub of outsourcing at present? Why not Nepal? This is a question from an audience for Six Chit ji. Well, uh, I'm not too sure about uh, Pakistan because I've not uh, had any any reading of any of the articles, but I think uh, there were a couple of articles that I've uh, read on, on Bangladesh. Just uh, in Bangladesh, there was a traditional economy, but just in digital economy, just in the digital economy, there was a technology camera in Bangladesh. In Bangladesh, there was a job source in Bangladesh. 
um i'm not sure about pakistan uh, but bangladesh man say traditionally i think uh, they've they've moved on from their traditional economies of uh, well, when garments could be which is still there but the the newer economy is is moving around the digital economy that due to currently got like the work all uh we go back to our uh, topic big data um vijay ji lai sodna chahanchu इसमें इसमें कन्फ्लिक्ट अफ इंस इंट्रेस्ट को हिसाब से देर विल बी कन्फ्लिक्ट अफ इंट्रेस्ट तर इसमें के करना सकता सो हाउ डू यू मैनेज दिस सो दैट भन न सेरान टेक्नोलॉजी डिट समथिंग रंग बट दैट ई सेवा गेट्स विक्टिमाइज भन दैट दैट हेपन कबल अफ विक्स अगो सो यू टेक ऑन दिस विजय जी हाउ डू वी मैनेज दिस सो इसको एक्जैक्टली अब मैं न्यूजमें सुनी रहा हो एक्जैक्टली कसले कसरी गयो भूरा यही एटा कुछ पर्टिकुलर एक्जापल लादा हम अलग ब्रड भर रख में अब न्यू कंपनी स्टार्ट भैर अथवा बाहर को कंपनी में लैंड भैर काइंड अफ बूम छोच अब हमी जी कंपनी नया नया बंद जो इन नया नया डेटा कलेक्ट कर नया मोर भन न नया भाई धीरे धीरे डेटा कलेक्ट कर द सोल पर्पज इज टू मेक सम बिजनेस ईसिजी ने एक्सप्लेन कर हाउ दिस डेटा गोज इन टू द बिजनेस डाइरेक्टली प्रोफेसनल हो जब कन्फ्लिक्ट अफ इंट्रेस्ट कहीं आँच भादा खेल तब डेटा चाह राइवलरी अथवा कंपिटिटर कंपनी लाइलेबल छाइन तर तईस मवाइलेबल छिटेटिव मार्केट में तब को प्लस पॉइंट अब त्यो होने सब कंपनी को नहीं उद्देश्य हो डेटा कलेक्ट करने राख्ने भंडारण करने रेयर करने जो एट काइंड अफ रेगुलेसन हो रेगुलेसन चाहे हम खोजी रख कि जस्तु फर एक्जापल भादा खेल तब हेल्थ केयर संबंधी कुछ सफ्टवेयर बनाने भाई तब पेसेंट को डेटा राख्त भाई डॉक्टर को डेटा राख्त भाई एट पेसेंट को होल हिस्ट्री तबसंग अब तब को कंपिटिटर सफ्टवेयर कंपनी आई रह उसके सीमिलर डेटा सीमिलर सर्विस पेसेंट डॉक्टर दिन खोजि तर ऊस हिस्ट्री छेन अब क्योंकि पेसेंट को डेटा तो पेसेंट को पर्सनल इन्फर्मेसन हो रिगार्डलेस कौन कंपनीसंग उसे सर्विस ली रह यदि डेटा पेसेंट संग रहने होने उसे जुनसुक सफ्टवेयर कंपनी अथवा जुनसुक सर्विस यूज गए तो डेटा ट्रांसपेरेंटली एट कंपनी बड़ा अर्क में ट्रांसफर होने है तस्त खाले रेगुलेसन आने भाई बल्ल ये अलग व्यवस्थित होना तर हमीसंग भेन डेटा कसले कलेक्ट करने कलेक्ट कर सके कति वर्ष राख्ने कति वर्ष पीछे इस पब्लिक बनाने पर्च अथवा सेयर कर ओपन डेटा को कुछ सुनभक हो जी गवर्नमेंट ने कलेक्ट कर तथ्यांक है तो ओपन डेटा प्रोग्राम मार्फत अभालेबल हो रिसर्चर को लगी अरुण मंेहर को लगी है तस्ते कंपनी कलेक्ट कर डेटा भी सर्ट एंड टाइम पीछे अभालेबल होता कंपिटिटर को लगी अथवा जेनरल पर्पज पीपल को लगी भाई खाल रेगुलेटरी के कुछ आने पर्च डेटा को अपने लाइफ साइकल बन जाइन कि कहीं डिस्ट्रोय होनी अभी ठा पाने भाग जस्त फेसबुक ट्विटर तब जो चलाइ रहने तब आप मेरे बारे में तिमीस कति डेटा कलेक्ट भाज सब मैं देर मग्न मिल जाए क्या है तब मगे हटाऊ भाई पाँच तस्ते ने कलेक्ट यदि कुछ कंपनी ने कर जस्ट हम सूचना को हक भाई का मेरे बारे में तिमीस कति सूचना छो मैं देर मग्न सकने खाले एट रेगुलेसन आन सकता मानेला ठा हो कि मेरे डेटा कुछ कंपनी ने कति धे कलेक्ट कर आ रहे रो डिस्ट्रोय कर मांगन पाने पर्ने हो तस्त खाल रेगुलेट रेगुलेसन करने खाल वातावरण से क्रिएट होने पर्व तर ते हम टू अर्ली छो जो लगे अमी इनिशियल स्टेपमें छो जो लदि हमी तो लेवल में पुग्यम डेटा को लाइफ साइकल मैनेज कर सकता 
अब जहाँ समय तो सीरान टेक्नोलॉजी को कुरा आ गोती है ना अब विभिन्न कॉर्पोरेट वर्ल्ड ही वांट्स दैट दैट वांट्स दैट एंड अब मानचे मानचे का एक्ट र कंपनी र ब्रांड से फरक फरक कुरा हो बनने जे हमले बुजुर्ग पर्सन दस्तों लाख सा ये वाला यो बना बनी पहला का विक्टिम जे हमरे ये वाला मसला ये नहीं आई ना बाजे का शेकुआ बनी या या ही वाज बाजे को सेकुआ बने रेस्टोरेंट ने बंदा बायर कती मजदूर आ रहे हैं ना आउट ऑफ जॉब बाइन था जस्ट बिकॉज़ अ प्रोपराइटर अथवा कोई मैन से ले के गौर सा बने हैं ना तेरे को आपने कॉन्सिक्वेंसेस हों जा तेरे को आपने लॉस आ तो रे ते ब्रांड ते बिजनेस से फर्क करा होगी ते बिजनेस लाई रेगुलेट जस्तो कसैले गएर वेबसाइट अहिले सिरान टेक्नोलोजीले वेबसाइट म्यानिपुलेट गरिरहेछ भने हैन त्यसले काउन्टर चाहिँ अब ई सेवाको सेक्युरिटीमा गएर क्वेशन सोध्नु चाहिँ मिलेन के बरु के सोधौ भने अहिले जति पनि वालेट कम्पनीहरु नेपालमा आएर सर्भिस प्रोभाइड गरिरहेछ हु इज रेगुलेटिङ इट प्रभु सेवाको सेक्युरिटी र ई सेवाको सेक्युरिटीमा व्हिच वन इज बेटर हु इज गोइंग टु टेल अस हैन कला थाहा छ मैले कुन युज गर्नु पर्छ भन्ने पसलमा राखेको बोर्ड हेरेर विज्ञापन हेरेर हैन के हामीलाई चाहिँ सर्टिफाइ बाइ फलानो तो सर्टिफाई करने कुछ आता है और ये पैसा रिलेटेड होना है साथ राष्ट्र बैंक के लिए अनुमति दी रहा था जो लोग नहीं वॉलेट कॉल ना पाए रहा था क्या है ना तो वाला यो करने का लाइफ फलानो 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 किसी को सुरक्षा विधि या रूप प्रयोग करे रहा ये लाइक कॉस्टली सर्टिफाई करो स्टार्ट पार्टी कंसल्टि� and as always we want to enjoy the hablando and the core of bioomitable being a person like me, there are also more comments from that bank that she has given me the comments from that and again she has given me the comments from that and again she has given me the comments from that and she has given me the comments from that and she has given me the comments from that and she has given me the comments from that and she has given me the comments from that and she has given me the comments from that and she has given me the comments from that and she has given me the comments from that त्यो सर्टिफिकेशन पॉलिसी बायो बने मात्रा आमी अगाडी बोलना सकता हूँ अब सिचिजी उन्होंने जो ही कैन टॉक अबाउट टोटल रेगुलेशन कती कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है राज्य न्यूज़ में पहले ट्रांसपोर्ट कमिशन ले बंद कर बंद सकते हैं स्टार्ट कर बंद सकते हैं पार्शियली ओपन कर सकते हैं हु इज़ गोइंग टू हाल गोट होगा इन जस्ट एफसीसी वन ने यूएस में आंसर है ना फेडरल कमिशन और तेज़ से नेपाल में आपन सा एनटीए है ना नेपाल टेलीकम कमिशन तेज़ कलाई जो ऑल के द ब्रोड बनाया रहा ऑल स्ट्रॉंग बनाया रहा नया ना आओ ने प्रविधि आ रहा है रेगुलेट करना लाइज़ वन दो त्यहाँ गोयरा हमले आफुले आफ ये वाटा कुने ही मन्ना राम रहूँ दा केरी आपनों सब भी बिजनेस आरु में तेज़ को ब्रांड वैल्यू आरु गॉट ने त्यो ऑली के दी त्यो त्यो बॉय नहीं रहन्जा बिकॉज़ हमले ऑली कंपनी आरु ये वाटा दो कांच चलाके उसे चलाए राजू में इट्स लाइक माइंड शॉप मेरे सॉप जस्ता है ना त्यो ना बॉय रे कॉर्पोरेट तरीका ले जब आमी अगर ही बोलते हो मानचे रत उसको योगदान उसको पोजीशन से गोंड होने जाएगी है ना और कंपनी ब्रांड वैल्यू अगर ही आऊं जाएगी इट डेसन मैटर दस वर्ष अगर ही लैरी पेस यो थियो कि और को कोने सी यो थियो है ना तेरे गूगल वाज गूगल ऑयल इस सुंदर पिचाइल � तेरे वाले कंपनी अरे लाइक जोगों ने तेरा जैसे हमले रेगुलेशन अरु पर्याप्त रूप में ले रहा हूँ वर्ष। बस बीचा जी रेगुलेशन को करा करनु वाह रेगुलेशन में ना एक छोटो मिठो जाओ सही यो आईटी बिल को करा करो ना उन तो एकदम एक ब्रॉड टॉपिक हो यो इसलाय और कितनी छोटो मिठो रखूं सूचना अन्य त्यान रहते हो किरे स्वतंत्रता हनन भाई को की बने रे डिस्कशन पनी आया थियो अनि इस मात से छोटो माँ की रामरो पच्चे था की ना रामरो पच्चे था रा अथवा की छुटे गया था इफ यू कर्ट जस्ट आउटलाइन इट शॉर्ट अच्छा कर माजी मॉल था वो अंसार पहुँचे नहीं ये ब्रॉड से ब्रॉड टॉपिक है सामने तीन घंटा का तो इसको पॉर्ट करने के लि� अब फेक न्यूज़ को सही ले फॉइल आया बने जी अब उस लाइक गैर कती बरसों का सजा दी नहीं बनी जी अब ये नया आईटी बिल में आया रहा जगह है ना जस्ट तो 
हैकरहरुले ह्याक गर्छ हैन अब ह्याक गरे भने कति वर्ष सजाय दिने भन्ने त्यहाँ आइरा छ के तर त्यो त्यो डाइरेक्सनमा भन्दा पनि पहिला मलाई चाहिँ दुई मिनेट दिनुस् हैन आईटी बिलमा अहिले नयाँ कुराहरु के के छ भन्दा खेरि चाहिँ आईटी बिलले चाहिँ विभिन्न किसिमको नयाँ कम्पनीहरुको चाहिँ परिकल्पना गरेको छ जस्तो चाहिँ एउटा पीकेआई भन्छ पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्ने हैन जसले चाहिँ मान्छे को अब सर्टिफिकेसनहरु अब की पियरहरु हुन्छ अब एकदम टेक्निकल टर्म भयो हैन अब अब कसरी एक्सप्लेन गरौ म भन्दाखेरि अब कुनै पनि मान्छेले चाहिँ म अब म विजय गौतम हुँ हैन म डिजिटली विजय गौतम हुँ भनेर कर्मालाई मैले प्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा डिजिटल सर्टिफिकेट लाई मलाई चाहिँ कुनै थर्ड पार्टीले दिएको हुन्छ त्यो लगेर मैले कर्माजीलाई दिएँ भने चाहिँ कर्माजीले हो यो विजय गौतम हो भन्ने चाहिँ थाहा हुन्छ क्या यो यो किसिमको ट्रस्ट र सर्टिफिकेसन पोलिसी हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेर बनाउँछौँ नेपालमा चाहिँ पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चर दिने खाल सर्विस दिने खालको कम्पनी चाहिँ खोल्न पाउने भन्ने चाहिँ यो आइटी बिलमा छ त्यसलाई चाहिँ रेगुलेट गर्नको लागि चाहिँ एउटा अफिस पनि बनाइएको छ होइन अर्को अर्को आउँछ अदालतको कुरा चाहिँ यहाँ सातवटा प्रदेशमा चाहिँ सातवटा डिफ्रेन्ट किसिमको अदालत हुन्छ जसलाई जसले चाहिँ सूचना प्रविधि सम्बन्धी मात्र मुद्दाहरू हेर्छ र यसका न्यायाधीशहरू पनि अचम्मका हुनेछन् जस्तो एउटा चाहिँ जिल्ला जिल्ला न्यायाधीश हुन योग्य भएको न्यायाधीश होइन जुन चाहिँ ल ब्याकग्राउन्डबाट आएको भयो अर्को चाहिँ एउटा सूचना प्रविधिमा एक्सपर्ट इन्जिनियरिङ फिल्डबाट अर्को चाहिँ सूचना प्रविधि बिजनेसमा एक्सपर्ट मे बी एमबीए अर समथिङ लाइक द्याट उनीहरू मिलेर चाहिँ एउटा प्यानल अफ जज भन्छ र उनीहरूले चाहिँ जति पनि सूचना प्रविधि सम्बन्धी भायोलेसनहरू छ त्योमाथि जजमेन्ट दिने भने चाहिँ सातवटा नयाँ अदालतहरूको परिकल्पना गराएछ र सजाय पनि त्यही अनुसार छ अर्को कन्फ्लिक्ट भइरहेको र बजारमा आइरहेको कुरा भनेको चाहिँ अब जब एक्सप्रेसन हुन्छ जस्तो राइटिङमा अथवा चिठी लेखेर अथवा भर्बल्ली अथवा सोसियल मिडियामा तपाईँले कसैलाई चाहिँ ह्यारेसमेन्ट गर्नुभयो अथवा नराम्रो गर्नुभयो अथवा फेक न्युज फैलाउनु भयो भने तपाईँलाई फरक किसिमको सजायहरू हुन हुन जान्छ कि यो आइडी बिल पारित भयो भने चाहिँ जस्तो भन्नुको मतलब मैले मौखिक रूपमा कर्माजीलाई गाली गरेँ अथवा चिठी लेखेर गाली गरेँ भने मलाई अर्कै किसिमको सजाय हुन्छ भने मैले इमेल लेखेर अथवा तपाईँको फेसबुकमा गएर तपाईँले गाली गरेँ भने मलाई अर्कै किसिमको सजाय हुन्छ होइन त्यो किसिमको कन्फ्लिक्ट अफ ल नै त्यहाँ छ क्या अब यो चाहिँ किन आयो होला भन्ने अब बुझिन्छ अब जुन बेला लिडरसिप थियो सूचना प्रविधि मन्त्रालयको उहाँ आफै पत्रकारतिरबाट आउनु भएको थियो त्यही भएर उहाँले सूचना प्रविधिमा चाहिँ ब्रोडकास्ट ल घुसाइदिनु भएको छ क्या जुन सूचना तथा प्रसारण सम्बन्धीको कानुनहरू हुन्छ नि जस्तो अब भर्बल अभिव्यक्तिहरू फो फेसबुकमा लेख्नेहरू होइन यिनीहरू सबै त सूचना प्रसारणतिर जा आकर्षित हुनुपर्ने कानुनहरू त्यो चाहिँ प्रविधिमा ल्याएर घुसाइदिनु भएको छ त्यही भएर एकदमै त्यहाँ चाहिँ धेरै नोइज पनि जेनरेट भएको थियो होइन अरू अर्को पाटो भनेको चाहिँ जुन अघि पनि भनेको थिएँ मैले एनटिए नेपालको नेपाल टेलिकम अथोरिटी त्यसलाई इनेबल गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ कमजोर बनाउने अनि त्यसको प्यारल चाहिँ अरू राज्यको अङ्गहरू विकसित गरिएको छ होइन जस्तो राज्यको कुनै पनि डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू हेर्ने जुन अहिले एउटा सूच राष्ट्रिय सूचना केन्द्र समथिङ छ त्यसलाई अलि इनेबल गरिएको छ होइन यस धेरै कुराहरू छ कर्मादी अब यसलाई समराइज गर्न त गाह्रै छ होइन या समय अलि थोरै छ सो अहिले ब्र अहिले अलिकति छोटकरी म भनिदिनु भयो भनिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद सो आई वुड लाइक टु गो ब्याक टु शिक्षित जी इट इज अब यो पनि फेरि ब्रड नै छ अब आइटी सबैसँग गएर जोडिने हुँदाखेरि डेभलपमेन्ट वर्सेस इन्भाइरोमेन्ट होइन अब हामीले भनिन्छ नि वी ह्याफ टु पे पे द प्राइज फर द डेभलपमेन्ट अनि यसमै पनि अब कम्प्युटर्सहरू युज गर्दाखेरि धेरै नै कन्ज्युम हुन्छ के अरे इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम भइरहेको छ भन्ने सुनिन्छ सो अनि अब तपाईँकै अब टुटलको कुरा गर्दाखेरि अफकोर्स इट इज इजी होइन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गयो तर यदि हामीले काठमाडौँमा व्यवस्थित बस सिस्टम भएको भएदेखि होइन टाइममा आउने टाइममा जाने वेस्टर्न कन्ट्रीमा जस्तै इट वुड ह्याभ इट वुड ह्याभ इन बेटर सो मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के छ भने this environmental issue environmental mm. problems huh? uh, should companies be thinking about it is this absolute and is this a government job what is this uh, i think i think uh, the the companies need to think about it but hamro jati pani yo narrative about environment uh, climate change ko perspective sa ni i don't know if you are aware of this professor daslav smil and he's he's an emeritus professor at the uh, University of Manitoba who's written around 41 books uh, not very much seen and uh, while it's a 
energy ko basis ma chai he's written uh, some very very uh, important and interest interesting books uh, based on science and scientific research so there are few statistics that you know ani tes pachi aera tapai le yo i think i'll like to put this into perspective about climate change and and energy and mobility jase yadi united states of america ko tapai le hernu huncha bhane chai united states of america consumes 370 gigajoule Uh, per capita per year energy uh yadi canada ko hernu huncha bhane see with all their heating and everything they they spend 300 gigajoule uh, per capita uh, per year uh france and germany hernu huncha bhane pachi their nearest competitor they 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 consume 170 gigajoule so america spends twice as much as europe but unerko life expectancy to double sign कंट्री बेस्ड अन दैट दैट एनर्जी यूसेस दिस को रीजन के भन्दा खेरि तपाईको लास्ट 20 30 इयर्स मा तपाईको एउटा एभरेज व्हिकल को वेट हैज इन्क्रीज फ्रॉम 1 टन टु 2 टन हैन भनेपछि एउटा मान्छे एउटा स्टील को पोको मा बस्छ भनेपछि त्यो स्टील को जुन प्याकेजिङ छ त्यो विदाउट एनी रीजन हैज इन्क्रीज फ्रॉम 1 टन टु 2 टन स्टील प्रोड्युस गर्ने के चाहिँ हामीलाई कोक चाहियो कोक भनेले यो द द द कोल एन्ड द हुइन त्यसले के गर्छ एनर्जी एमिट गर्छ अ त्यस तर हाम्रो एउटा रेगुलर नरेटिभ केमा गइरा छ त भन्दा खेरि पब्लिक ट्रान्सपोर्ट जुन हुनु पर्छ हैन र अर्को चाहिँ इलेक्ट्रिक व्हिकल मा देयर इज नथिंग एज अ इलेक्ट्रिक कार के एभ्रीथिंग इज अ कार विथ अ इलेक्ट्रिक व्हिकल इलेक्ट्रिक मोटर यदि तपाईले त्यो चीज इन्डियामा चलाउनु हुन्छ भने इट्स अ बेसिकली अ कोल कार बिकज द एनर्जी दैट Uh, is uh, the the electric energy that is used to recharge that uh, uh, that uh, that battery comes from coal you know isle maile bhanna khoja ke ta bhanda keri if we look about climate change and mobility a lot of it has to do with efficiency okay efficiency when i just say if if you are driving one passenger driving down from manhattan to queens on a uh, in a in a hummer and it's it's not being energy efficient haina tesaile yadi efficiency ko tyo herne ho bhane pachi hamro jun jasari mobility share garchau on a motorcycle and scooter that is the first phase of uh, efficiency tyo motorcycle ta import bhai sakya cha haina tar tyo tyo garne kram ma yadi kathmandu ko citizens har le aru extra motorcycle import garena gaadi import garena ra tesma chai tapai ko एटा चढ़ने ठाव में दुईजा चढ़ो व्हाट हेपन्स इज वी बिकम मोर एफिशिंट तर एट द सेम टाइम दैट लेवल अफ एफिशिंसी इज नट इनफ हमें तेल नेक्स्ट लेवल अफ एफिशिंसी में लैजान ली नीड टू हेव अ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वी नीड टू हेव अ बेटर हो बट दैट एगेन वुड बी इनेबल थ्रू टेक्नोलॉजी अलग हम कैपेसिटी केपेबिलिटी द काइंड अफ डिमाण दैट वी हेव अन पोइंट टू पोइंट मोबिलिटी ले हमें इन विजन कर पोइंट टू पोइंट सेयरिंग अफ अ मोटरसाइकिल तर भोलि पर्स के होता भादा खेल तब को वी कैन सेयर अ व्हीकल वी कैन सेयर अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस और दैट कुड हेपन ऑन एनी काइंड अफ इलेक्ट्रिक बस तेलिए सेयरिंग इकोनोमी इज अ पार्ट अफ इंक्रीजिंग द एफिशिंसी दैट इज ब्रट अबाउट बाई द यूज अफ टेक्नोलॉजी हमें यह क्लाइमेट चेंज में प्राइवेट सेक्टर को रोल एकदम इंपोर्टेंट यदि तब चाइना को केस यदि हे आई थिंक चाइना कंज्यूम्स कंज्यूम्ड मोर स्टील एंड सीमेंट इन लास्ट डेकेड देन द यूनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका कंज्यूम इन द एंटायर सेंचुरी है यदि चाइना को समय में यदि इन्सुलेसन उ बिल्डिंग कोड में हमें राखे भैया यदि त्यो गरे को भए चाहिँ मेबी द अमाउन्ट अफ कार्बन दैट वुड हैव बीन एमिटेड बाय चाइना वुड हैव सिग्निफिकेंटली रिड्युस्ड मैले भन्न खोजेको के त भन्दा खेरि हामीले एक तर्फबाट क्लाइमेट चेन्ज लाई चाहिँ हामीले मोबिलिटी बाट एफिसिएन्सी को रूपमा एड्रेस गरौ अर्कोतिरबाट हामीले एज एन्टरप्रेन्योर्स एज बिजनेस पीपल आई थिंक 
because of a, a huge amount of migration that is going to happen in Nepal. You know, just the Pahad Bata, Tarai ma mansiru jhatsa, Butol Bhairava, yo corridor ma mansiru Pahad Bata, yoda better life ko lagi yoda yoda migration. So that would be uh, you know enabled through remittances. But unir lagi pundo ghar chahiye you ni. Know? construction it is happen, happening at a very rampant way we are using cement purane construction material climate change so i think we need to have very strong policies uh, from the government as to what should be the building or construction code requirement अब यहाँ नेर इनोवेशन काम बढ़ा उन्हें पड़ता फिर एंटरप्रेन्योर बढ़ा उन्हें पड़े फिर इंजीनियर्स और बढ़ा उन्हें पड़े तो इसलिए आई थिंक आई थिंक वी नीड अ होलिस्टिक वे ऑफ रीइमेजिनिंग नेपाल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एंड एनर्जी कंज्यूम्शन विदाउट रनिंग इन and yeah. that, uh, uh, that, yeah. that is being sold. I think we need to get down to the numbers as to how much energy we consume per capita, uh, per year. To energy, I mean, 10 years, my existing methods of mobility, existing methods of housing, existing method of uh, oru consumption, I mean, koti bodaun, so we need reduce karna se, I mean, kosto kosto innovation le onu par, sir. I think we need to think about that from energy perspective. Yes. Uh, innovation yeah. needs to be thought about from energy perspective. Thank, thank you. Um, so last round of questions so that's just short short uh, very interesting uh, broad topics um sumana ji like last question um our amro your brain drain ko issues ha nepal bata dinahu rozgari ma bidis uh jansan tara it chetra ma chai maile afe le bhoge ko yo kamda ra no pauna garo sa they just should they just want to go uh to foreign country so how could we stop this brain drain what could be our policies or approaches or what could we do i think people move for better opportunities right so yeah. at a micro level if you can compete with the pay that is that will be the first reason why people will stay back in nepal right but that's hard to do i understand unless you're a product company selling abroad uh the second is people at least from my experience as a trainer and their boss has been um, people really look for learning opportunities. If you keep them, if you give them to do the same repetitive website when only come after website when only come, they get tired and they're like, well, I want to grow. Um, so that's like uh, one thing that's very unique and really cool about engineers that I've found here is like, they're always looking for ways in which they're learning something new and they're surrounded and surrounding themselves with challenging people who can challenge them intellectually. So do any from a business micro perspective is what I see. On the Orgozani, um, a lot of uh, large companies in Nepal are, they have engaged in labor arbitrage, right? It's cheaper to make things here. It's um, expensive to, to form a team in US. So basically most of the large tech companies are involved in labor arbitrage. As long as it's a service company, it's, it's always going to be a problem um, to retain the good talent because of the mobility of talent and given people the comp and governments realize ultimately how they're gonna stay ahead, get ahead is if they can have a critical mass of talent, right? Um, so the way I think, again, at a microeconomic or micro level is if you can switch to becoming a product company rather than a service company, then I think um, you have better opportunities of retaining the people. Tara, having said that, a lot of people also want to leave because uh, they want to experience what it means to live abroad, right? Um, as much as it's fun and nice to have your parents around, your friends around that you grew up with, you also, I mean, at least the people who, who have left after talking to me, they wanted to leave because they, they really wanted to explore. So I don't necessarily see going abroad as actually anything bad, right? So Juntabaiko, lower skill man Seru Johnson. I mean, we are a country where we still need to say open defecation. This is open defecation free zone. We still have to teach um, and we have to run so many projects. We have to set aside budgets to basically say, all right, this is how you sanitize yourself. This is how it works. 
when if you see the way i think about it is even if it's in gulf countries once they've been abroad for some years and they come back at least there is one level of knowledge that they would have picked up on basic hygiene standards which is actually good right and they would have learned some of the best practices which is also again good and then when you talk about i think forget now and mentor it's and mostly a higher education as an mentor i think the really the way to get them back um or i would not necessarily nepal i want to pursue one is now right now we are we have technology we can work remotely right if we can just create a platform where they can contribute so sorry as a business is contributing right and it's great somebody who is not here has also read a it bill and is giving opinion i think we need to create platforms where people who are true experts can find a place to contribute uh as a technocrats uh this will like any i mean look unfortunately i'm a constitution code there are certain articles that are very anti um uh nrns non resident yeah. nepalis or people who have green card or or whatever pr in different countries that they can't even hold technocratic position so there there needs to be some level of mind shift change um on your org i feel like the other change that needs to happen is more like ekdam garo hone chahiye ab it's very difficult for me to speak shuddha nepali i think oily amro char jana madhe kase janle pani shuddha nepali te exam line bolya chhe ne ne chhe uh on your language go koyle kai problem hoy jancha ani there is a lo- there are a lot of people who would just put that out as this disqualifies you if you can't even speak nepali properly so there are certain hurdles from a mind shift perspective instead of seeing uh aba there there was even so the first to the corona go case i obi desh ma gora chai paisa kamaun jani hamle chai corona liraune bhanera there were even people who were very aggressive towards this people who were coming back and they were sick instead of saying well you are sick let me help you right or what can i what what can we do so to all the mind shift mind shift change boy bane i feel like actually diaspora community can really help and a good example of how diaspora community is helping south korea go got the example so and, the, and there are a lot of other examples where people have utilized the diaspora network rather than demanding they have to come back to the same country of origin physically utilizing the business links for additional sales uh be it service sales or product sales or lobbying to get some um you know your uh, preferential trade treatment so this is in versus the laxa on a zone you low skill wage workers or zone parken on them i mean i am hugely indebted to them i think we all should be because of them our economy runs um is they are also bringing back a level of knowledge josko lagi government would have to spend a lot of money on a two chaini bachi racha right so yeah. i'm not necessarily very uh, pessimistic about green din by that uh, one but the thing that i am concerned about is what is going to be required to keep them here are things that you know individual businesses will find difficult to provide yeah thank you sumana ji prashna haru ta ajai dherai cha tara time sakik sakeko bhayo la it's uh, of uh, one hour bhai sakyo लास्ट राउंड के राखन चाहूँ तबरमे विजयजी हाथ उठा भो प्लिज को हेड वन मिनट सुना एड कर जो अगर तब सो कि धूलखेल कहीं अब नेक्स्ट आइडिया हब बन भाजा ते को बन को डायस्पोरा ने ना ठूल हेल्प कर नेपाल बाहर को बिजनेस कनेक्ट करना जब यह डायस्पोरा काम कर देन ओनली बिजनेस काम क्या तब मैं भित्र थुने राखे तब को बिजनेस बढ़े सब मं बाहर गए में बिजनेस बढ़ा सो यो फ्लो इन एंड आउट नेचुरली जति होती नहीं बिजनेस डेवलप होते जान थैंक यू सो मच एवरी वन हम वक्ता सब मुरी मुरी धन्यवाद आईदी भाई थैंक यू सो मच अभी बैकग्राउंड में बसर हमें टेक्निकली सहयोग होने आलोक सविधिजी धीरे धीरे धन्यवाद दर्शक बिंदा धीरे धीरे धन्यवाद शुभरात्रि थैंक यू धन्यवाद थैंक यू थैंक यू